Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de CCTV Noticias. Les saluda Javier Ibáñez en directo desde Beijing. Son las 3 de la tarde y estos son los titulares. El presidente chino Xi Jinping se reúne con el príncipe heredero de Abu Dhabi en Beijing. El primer ministro chino se reúne con homólogos de la Organización de Cooperación de Shanghai. Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para el desarrollo de la situación en Irak y Libia. Rusia efectúa disparos de advertencia contra un barco pesquero turco en el mar Egeo. Buenas tardes, comenzamos esta edición hablando del presidente chino Xi Jinping, quien ha mantenido conversaciones con Mohamed Bin Zayed al Nayan, quien es príncipe heredero de la capital de Emiratos Árabes Unidos en Beijing. Xi Jinping declaró que China considera a Emiratos Árabes Unidos como un buen amigo y socio en la región del Golfo. Asimismo, el presidente Xi señaló que China está dispuesta a continuar promoviendo la asociación estratégica y la cooperación de beneficio mutuo entre los dos países. El mandatario chino declaró también que ambas partes deben reforzar su cooperación en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Además, recalcó que ambos países deben trabajar conjuntamente para que el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura se convierta en una plataforma de financiación de beneficio para todos sus miembros. al Nahyan, por su parte, expresó su voluntad de participar en la iniciativa de la Franja y la Ruta y en la entidad bancaria. El príncipe heredero se encuentra de visita oficial en China desde el domingo hasta el miércoles. CCTV en español. Entre tanto, el primer ministro chino, Li Keqiang, se ha reunido con su homólogo de Kazajistán, Karim Masimov, en el Gran Palacio del Pueblo, en la capital china. Ambos líderes mantuvieron una reunión después de la ceremonia de bienvenida. El primer ministro chino declaró durante el encuentro que la cooperación bilateral en materia de energía e industria ha cosechado grandes logros. Li Keqiang declaró que China y Kazajstán necesitan profundizar sus enlaces en lo que se refiere a la ralentización del crecimiento económico a nivel global. Masimov declaró que su país está dispuesto a fortalecer su cooperación con China en materia de industria, finanzas, educación e intercambios entre ambos pueblos. Los dos países publicaron un comunicado conjunto después de la reunión. Ambos líderes presenciaron también la firma de más de 10 documentos de cooperación. Masimov se encuentra de visita oficial en China tras recibir una invitación de Li Keqiang. El primer ministro de Kazajstán también asistirá a la reunión de premieres de la Organización de Cooperación de Shanghai, que se celebra esta semana en Zhengzhou, ciudad central de China. CCTV en español. Nos vamos precisamente a Zhengzhou, donde los primeros ministros de Estado, miembros de la Organización de Cooperación de Shanghai, abordan durante estos días temas afines al desarrollo regional en la decimocuarta reunión de esta organización. En el conclave también se pasará a revista a cuestiones como la cooperación comercial, la inversión, las finanzas, el transporte o la cultura. Esta es la primera vez que el primer ministro chino Li Keqiang funge de anfitrión de sus cinco homólogos de la Organización de Cooperación de Shanghai. El premier chino dejó inaugurado el contacto con un recordatorio de la misión del ente. La Organización de Cooperación de Shanghai se ha convertido en una fuerza importante del mantenimiento de la paz, la estabilidad y la prosperidad regionales y en una plataforma vital de la cooperación en Eurasia. Li Keqiang considera que este encuentro seguirá promoviendo la colaboración y haciendo nuevas contribuciones a la estabilidad y el desarrollo de la región. Además, asisten a esta cita observadores y socios de diálogo. El premier aprovechó la ocasión para reiterar que la organización se enfrenta a grandes desafíos. Actualmente el crecimiento económico mundial está ralentizado y muchos países se enfrentan a la presión bajista en sus economías. A esto se suman las crisis emergentes geopolíticas en entornos regionales e internacionales complejos, el aumento en los focos del extremismo y el terrorismo que suponen desafíos sin precedentes a la comunidad internacional. 
El primer ministro chino propuso fortalecer seis aspectos para hacer frente a estos retos y seguir fomentando el desarrollo regional. Estos son cooperación en la seguridad, capacidad de producción, conectividad, financiación, comercio regional y causas sociales y bienestar popular. Más adelante los primeros ministros firmarán una declaración sobre la cooperación económica regional. La Organización de Cooperación de Shanghai se fundó en 2001. Actualmente la integran seis estados miembros. China, Rusia, Kazajstán, Tayikistán, Kirguistán y Uzbekistán. Son observadores de la organización Afganistán, India, Irán, Mongolia y Pakistán y socios de diálogo Belarus, Turquía y Sri Lanka. CCTV en español. Hablamos ahora de objetivos asociados al desarrollo económico de China. El buro político del Partido Comunista del país ha declarado que mantendrá el crecimiento de la economía dentro de un rango razonable durante 2016. El buro político se ha comprometido a expandir la demanda nacional de forma adecuada, a impulsar las reformas estructurales y también a mejorar la productividad en el largo plazo. Asimismo ha añadido que introducirá nuevas medidas para evitar riesgos financieros sistemáticos y regionales. Además, no solo intentará satisfacer la demanda inmobiliaria de los ciudadanos, especialmente la de aquellos migrantes trabajadores, sino que también llevará a cabo nuevas reformas en el sector. El buro político también indicó que ayudará a las empresas mediante la rebaja de costes de producción, la reducción de inventarios y el mantenimiento de las inversiones eficaces durante todo 2016. Y otro objetivo es la erradicación de la pobreza, señalada como la tarea más complicada para el establecimiento en 2020 de una sociedad modestamente acomodada de manera integral en China. Esto lo ha declarado hoy el director de la oficina del grupo dedicado al alivio de la pobreza y al desarrollo. Durante una conferencia de prensa, el director amplió los detalles del plan sobre el alivio de la pobreza al público. El objetivo principal es asegurar que las personas pobres de las zonas rurales tengan acceso a comida, ropa, educación básica, cuidados médicos y un hogar seguro en 2020. En ese momento, la pobreza en las áreas rurales ya debería haber sido erradicada y no debería haber más regiones pobres en el país. El Comité Central del Partido Comunista de China y el Consejo de Estado publicaron el lunes una serie de instrucciones para la aliviación de la pobreza. En su comunicado, el director declaró que según el plan, China deberá sacar a más de 70 millones de personas de la pobreza en los próximos cinco años. A pesar de referirse a esta misión como un gran reto, el director reiteró la resolución de China de erradicar la pobreza y añadió que se deberían tomar medidas más precisas y centradas. También declaró que China podrá cumplir su objetivo no solo bajo el liderazgo del Partido Comunista de China, sino que también se necesita la participación de la sociedad en su conjunto. CCTV en español. Nos vamos ahora hasta Wuchen, localidad situada en la provincia oriental de Zhejiang y que hospedará este año la Conferencia Mundial de Internet, que tendrá lugar de miércoles a viernes. Les ofrecemos más detalles sobre este evento. Más de 200.000 personas de todos los rincones del planeta participarán en el evento, incluyendo a líderes extranjeros, funcionarios, directores de organizaciones internacionales y expertos de la industria del Internet. Se espera que durante el encuentro intercambien ideas sobre la gobernanza global en Internet, ciberseguridad, Internet y el desarrollo sostenible. Los derechos intelectuales, la innovación tecnológica y la filosofía de Internet, entre otras. El presidente chino Xi Jinping también atenderá el evento y ofrecerá un discurso a los asistentes. Los preparativos para la conferencia aún no han terminado. Un equipo formado por más de 200 personas de plantilla, los ministerios correspondientes y el gobierno de Zhejiang está ocupado revisando todos los detalles. Queremos asegurarnos de que nada falla durante los eventos. Ya se trate de la ceremonia de apertura, la luz de la conferencia de Internet, los 11 subforos o los 22 temas. Esperamos que a través de esta conferencia personas de todo el mundo puedan intercambiar ideas, fortalecer la cooperación, alcanzar un consenso y liberar el futuro, y que el desarrollo de Internet pueda ayudar al pueblo chino y al resto de ciudadanos del mundo. Cerramos aquí este primer bloque de Información Nacional y a continuación repasamos los titulares internacionales del día. Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para analizar el desarrollo de la situación en Irak y Libia. Rusia efectúa varios disparos de advertencia contra un barco pesquero turco en el mar Egeo.
Comenzamos este segundo bloque en Bruselas. Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea se han reunido allí, donde examinarán el desarrollo de la situación en Irak y Libia y llegarán, se espera, a una serie de compromisos en materia antiterrorista. La jefa de Relaciones Exteriores de la Unión, Federica Mogherini, ha declarado que los ministros trabajarán en un paquete de medidas para apoyar a las autoridades libias. Varias potencias mundiales han respaldado este domingo la formación de un gobierno de unidad nacional en el país, prometiendo de esta manera apoyo económico y a nivel de seguridad para ayudar a estabilizar la situación en Libia. Los ministros de Relaciones Exteriores, asimismo, esperan reavivar los esfuerzos de Turquía para que se una a este bloque de naciones. Allí acordarán establecer conversaciones sobre las reglas financieras de la Unión Europea como parte de un futuro acuerdo para ayudar a Europa y que ésta solucione su crisis migratoria. Y sobre Turquía, Rusia afirma que uno de sus buques de guerra se ha visto obligado a disparar disparos de advertencia a un pesquero turco en el mar Egeo para evitar así una colisión. En un comunicado, el Ministerio de Defensa de Rusia señaló que la embarcación de bandera turca se aproximó poco más de 500 metros al navío militar ruso antes de devolverse en respuesta a los disparos de advertencia. El delegado militar turco, adjunto a la embajada de su país en Moscú, fue informado del incidente por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Mientras tanto, un alto funcionario ruso del Ministerio de Defensa manifestó que los inspectores rusos realizarán un vuelo de observación sobre el territorio de Turquía, en el marco del Tratado de Cielos Abiertos, que permite vuelos de vigilancia aérea desarmados a lo largo de todo el territorio de los países firmantes. El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía aseveró que la paciencia de Ankara con Rusia tiene un límite, después de tildar la reacción de Moscú a este incidente naval la mañana del domingo como exagerada. Es probable que esto aumente las tensiones entre las dos naciones, ambas en desacuerdo ante la situación en Siria. Además del incidente en el que fuerzas turcas derribaron a un bombardero ruso en la frontera con Siria. CCTV en español. Y sobre la crisis migratoria que mencionábamos con anterioridad, la canciller alemana Angela Merkel ha declarado en un congreso del partido Unión Cristiano Demócrata que Alemania reducirá notablemente el número de refugiados en interés del país, de Europa y de los propios migrantes. Lo queremos y reduciremos notablemente el número de refugiados porque va en los intereses de todos. Está en el interés de Alemania desde el punto de vista que abarca desde la acogida de refugiados hasta su integración en la sociedad y en el mercado laboral. Está en el interés de Europa desde la perspectiva de nuestra situación interna en Europa y desde un punto de vista de nuestro papel en el mundo. Merkel también indicó a los delegados que Europa no ha superado la crisis de la zona euro y que todavía se deben abordar los errores cometidos por los fundadores del proyecto de la moneda única. Además, la canciller alemana condenó a los países ricos por no haber financiado correctamente la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y el Programa Mundial de Alimentos y calificó esta falta de financiación como imperdonable. Alemania espera la llegada de más de un millón de refugiados al país este año. CCTV en español. Y de vuelta en Asia, la agencia de noticias John Hub informa que el ministro de defensa surcoreano Han Min Kuo ha tratado el plan de política militar del país en 2016 en una reunión con los comandantes del ejército. Según estas informaciones, el Ministerio de Defensa surcoreano fortalecerá su capacidad de lucha antiterrorista y mantendrá su firme disposición de contener las pruebas nucleares de Corea del Norte, así como los lanzamientos de misiles de largo alcance. Corea del Sur también planea establecer un centro de investigación sobre cibertecnología militar. El Ministerio también declara que Seúl planea profundizar su cooperación militar y espacial con Estados Unidos lo cual incluye la realización de ejercicios militares conjuntos durante 2016. Y en Argentina, las autoridades locales han declarado que un autobús que transportaba autoridades de la patrulla fronteriza del país se estrelló este lunes en un barranco en la norteña provincia de Salta, dejando un saldo de más de 40 muertos. El autobús transportaba funcionarios de la Gendarmería de Argentina que patrulla las fronteras del país. Salta limita con Bolivia, Chile y Paraguay. La seguridad fronteriza se ha convertido en un tema candente en Argentina, ya que el país se ha convertido en parte de una ruta utilizada para el contrabando de cocaína andina a Europa, así como para el tráfico de personas que envían a los refugiados sirios hacia el hemisferio occidental. El presidente Mauricio Macri ha enviado sus condolencias a las familias de las víctimas. 
Los informes señalan que varios equipos de rescate trabajan para liberar a las demás personas que quedaron atrapadas en el autobús. Un, un que CCTV en español. Cerramos aquí este segundo tramo de información internacional y a continuación repasamos los titulares culturales de la jornada. El Gran Teatro Nacional de China celebra su octavo aniversario. La Navidad llega de nuevo a las Américas. Comenzamos ya nuestro espacio de cultura aquí en Beijing. Organizado por la Embajada de Argentina en China y por el Ministerio de Cultura de China, el coloquio literario Borges, su tiempo y su pensamiento, se celebró este viernes por la noche en la biblioteca de la capital. Nuestra reportera Gigi se desplazó hasta allí. El coloquio literario titulado Borges, su tiempo y su pensamiento contó con la presencia del señor Chen Kaixian, el traductor de español a chino de obras de Borges, que también ejerce como director del Centro Cervantes de Nanjing y como profesor titular de la Universidad de Nanjing. Está dedicándose a la divulgación de las obras de Borges. Es un muy rico, porque Jorge Luis Borges puede, a través de la lectura de Jorge Luis Borges, los jóvenes pueden entender más cosas, pueden tener una visión más amplia sobre el mundo. Fan Ye, traductor de español latino de la obra Cien años de soledad de Gabriel García Márquez y profesor de la Universidad de Beijing, junto con A Yi, escritor chino, estuvieron presentes en el coloquio para acompañar a los lectores a apreciar las obras del gran maestro argentino. Superando a los animales, el ser humano tiene un interés natural por la inteligencia. Borges es un símbolo de esta pasión. Uno se siente extático de poder leer las grandes obras de Borges. La literatura de Jorge Luis Borges, considerado una de las grandes figuras de la literatura en lengua española en el siglo XX, ha despertado la admiración de numerosos escritores y literarios del mundo entero. 2006 es el año de los intercambios culturales entre China y América Latina, en el que se celebrará el año de Borges, que acercará aún más las culturas de los pueblos. CCTV en español. Seguimos en la capital. El Gran Teatro Nacional de China se ha convertido en uno de los iconos arquitectónicos de Beijing, junto al Nido de Pájaro y a la nueva sede de la Televisión Central de China. Ahora la peculiar instalación cumple ya ocho años y se ha convertido en uno de los mejores teatros en los que se puede disfrutar de todo tipo de espectáculos. Desde su apertura en diciembre de 2007, el Gran Teatro Nacional de China se ha convertido en un punto de visita obligatoria para artistas y compañías teatrales de renombre internacional. Además, el teatro ha presentado 59 producciones propias, 18 de las cuales nunca antes habían sido vistas por el público. El centro ha recibido a más de mil millones de personas que han podido disfrutar de alguna de las más de mil funciones que acogen anualmente sus tres salas y su mini teatro. Este año la ópera de Verdi Aida fue representada en el Gran Teatro Nacional de China, conducida por el legendario director Yubin Meta, que alabó la labor del presidente de la institución. Este teatro es único. Es probablemente el epicentro cultural de China. Durante los últimos siete años han llevado a los escenarios más de 40 producciones, producciones inéditas. Es muy ambicioso. Su director, el presidente Chen Ping, tiene una visión muy ambiciosa. Otro artista de renombre, el tenor Plácido Domingo, trajo la competición mundial de ópera, la ópera Lita, al recinto en 2012. Y el año pasado, el director de ópera y director artístico del Gran Teatro Nacional de China, Liu Jia, realizó un tour por siete ciudades de América del Norte, junto a la Orquesta Joven del Centro. La instalación celebró su octavo aniversario con un concierto dirigido por el compositor y director de orquesta chino, Tan Dun. CCTV en español. Cuando la comedia rusa Romance en la oficina se estrenó en China hace ya tres décadas, se convirtió en un éxito en todo el país. 
Ahora una obra de teatro china inspirada en esta película vuelve a delitar al público. La cinta de 1985 cuenta la historia de Ludmila Kalugina, una directora de oficina testaruda, malhumorada y poco popular, y su subordinado, Anatoly Novolsev. En su momento, la actriz china de 61 años, Fan Xianzhen, dobló a Kalugina y ahora será quien le dé vida sobre las tablas. Por su parte, el veterano actor Han Tongsheng encarnará a Novolsev. Pero para darle a romance en la oficina la autenticidad de una obra rusa, se ha contratado a un director y a un equipo de tramoya rusos. Kuzin Alexander Sergeyevich fue un actor ganador de los máximos galardones que Rusia concede a los intérpretes y esta es la primera vez que trabaja en China. El guión tiene más de 40 años, pero creo que aún es trasladable a la actualidad. ¿Conoces realmente a tus colegas de oficina? ¿Podrías abrirte a ellos y convertirte en su amigo? En este drama hablamos de la soledad, de las relaciones interpersonales y de la búsqueda del amor. Tras debutar en Beijing, la obra pondrá rumbo a Shanghai en enero de 2016. CCTV en Español. Y seguimos en China. Una escuela primaria, un jardín de infancia y un centro de educación vocacional han abierto sus puertas en Shansha, la ciudad insular situada en el extremo sur de China y administrada por la provincia de Hainan. Los establecimientos que cuentan con instalaciones que incluyen aulas, un edificio con archivos y un centro arqueológico situado bajo el agua tardaron 18 meses en construirse y ocupan un total de 4.650 metros cuadrados y han tenido un coste de más de 36 millones de yuanes, o unos 5 millones y medio de dólares estadounidenses. La ciudad también planea abrir una universidad y continuar así con sus planes educativos. La isla recibe clases impartidas por profesores procedentes de una universidad en la ciudad de Haikou. Sansa se estableció oficialmente en 2012 para administrar los conjuntos insulares de Sisa, Chonsa y Nansa, además de sus aguas colindantes en la región del Mar Meridional de China. Y con las Navidades a la vuelta de la esquina, varias ciudades de América celebran esta temporada festiva de maneras tanto tradicionales como innovadoras. Algunos de, los, de las personas que festejan incluso han sido capaces de relacionar Star Wars con esta festividad. Viajemos hasta Río de Janeiro, Caracas y Nueva York para ver qué hacen los ciudadanos de allí. El sábado por la noche se encendieron en Brasil las luces del árbol de Navidad más famoso de Río de Janeiro. Con 53 metros de alto e iluminado por 2,5 millones de luces, esta estructura metálica de 350 toneladas de peso iluminó durante 7 minutos las aguas del Rodrigo de Freitas para el disfrute de los asistentes. Tanto ciudadanos locales como visitantes contemplaron los fuegos artificiales y escucharon canciones de Navidad al tiempo que celebraron la vigésima edición de esta tradición encargada de dar arranque a la época festiva. Este año las decoraciones giraron en torno al tema de la renovación. Un mapa mundi lleno de estrellas azules fue el encargado de representar la unión de todos los pueblos del mundo. Una de ellas, Río de Janeiro, fue señalada como ciudad olímpica. En el pasado, este árbol ocupó un lugar en el libro Guinness de los Ecos por ser el árbol de Navidad flotante más grande del mundo. Pero este año la estructura de 85 metros de largo resultó severamente dañada por los fuertes vientos una semana antes de su inauguración. El árbol se encenderá cada noche hasta el 6 de enero y en las próximas semanas será trasladado a lo largo de la laguna. Nos vamos ahora a Venezuela, donde la gente se ha vestido de Papá Noel, hadas, elfos y renos para tomar las calles de Caracas y celebrar esta colorida carrera de Santa Claus. Se trata de la primera vez que Caracas organiza esta carrera a pie, que ya es famosa en otros muchos lugares del mundo. A ella acudieron ciudadanos de todas las edades. Algunos de ellos vistieron capas de Papá Noel conjuntadas con pantalones cortos, mientras que otros trotaron ataviados con tutús rojos y verdes. En las concurridas calles de Nueva York, el rito anual de la Santa Con fue celebrado por cientos de Santa Claus y sus acompañantes, entre los que se incluyen renos y elfos. Pero la invención no acabó ahí. En esta curiosa mezcla estuvieron también presentes globos de nieve humanos, regalos navideños e incluso un Jedi vestido con atuendo navideño. A pesar de la naturaleza anacrónica del evento, esta locura tenía un cierto sentido. Los organizadores de este año comenzaron su planificación con la colaboración de la policía hace más de un mes. Consiguieron un permiso para reunirse en un parque e incluso acordaron tuitear anuncios policiales sobre la seguridad de los peatones. 
También lanzaron advertencias para limitar el nivel de las travesuras y aconsejaron hidratarse lo suficiente. Unos buenos consejos para esta época festiva. CCTV en español. Nos vamos ahora hasta Pakistán, país que ha celebrado su semana de la costura nupcial. Se trata del evento de este tipo más grande del sur de Asia y reúne a algunos de los diseñadores más famosos del país, al tiempo que supone una excelente muestra de su industria de la moda. En el evento han participado 40 diseñadores cuyas prendas fueron vestidas por famosas estrellas. Tal y como explica este diseñador, Pakistán disfruta de una presencia cada vez mayor en el sector mundial de la moda. Debido a la fortaleza del sector textil de Pakistán, no es de extrañar que la moda suponga una actividad tan importante para el país. Y no solo entre el pueblo, sino también entre los miembros de la industria. Sinergias similares entre el textil y la pasión van a ser muy útiles para aportar al resto del mundo productos con gran valor añadido. Creo que tan solo se trata del comienzo. El mundo... Todavía debe comprobar lo mucho que Pakistán tiene que ofrecer. La prensa especializada en moda se hace eco de opiniones similares. Encuentro realmente enternecedor que la industria de la moda en Pakistán se desarrolle tan rápidamente. Se trata de un nuevo fenómeno. He visto algunas colecciones realizadas por diseñadores tan famosos como HSY, Ayesha Rahman y Nikki Nina. A Hussain Shaharan Yassin se le considera uno de los pioneros de la industria de la moda en Pakistán. Ha coreografiado su desfile muy bien. Además, creo que Nikki Nina ha hecho justicia al diseño floral y a los intrincados ornamentos que ha añadido a sus diseños. Encuentro muy esperanzador, además, que tanto el gobierno como el sector privado de Pakistán promuevan la industria de la moda en el país. Con comentarios tan positivos como este, uno no puede esperar para comprobar qué otras impresionantes creaciones saldrán de Pakistán. CDTV en español. En Pakistán y hablando de moda, ponemos punto final a esta edición de CCTV Noticias. En nombre de todo el equipo, les agradecemos su sintonía y les recordamos que a las 4 de la tarde, hora de Beijing, estaremos de vuelta con más información. Hasta la próxima.